Malaysia optimis kerjasama ekonomi komprehensif serantau RSM akan memutamakan menjelang akhir tahun ini. Jelas Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Dr. Ong Kiam Ming, proses rundingan masih dijalankan melibatkan isu seperti peratusan barangan yang tidak akan dinaikkan dikenakan tarif. Selain itu, 16 negara anggota termasuk Malaysia turut mengikuti perkembangan pilihan raya umum India yang bakal berlangsung dari 11 April hingga 19 Mei. I think the uh, looking at the Indian uh, uh, India's uh, general elections uh, to see what the outcome will be and to see whether the new administration would be uh, you know what kind of positions they take vis-a-vis RCEP. But I think regardless, uh, you know, a country like India, uh, the the push towards greater trade liberalisation uh, is something that uh, you know uh, whichever uh, whoever kind of, you know takes power after the Indian general election will also have to uh, consider very seriously. RCEP melibatkan 10 negara anggota ASEAN serta 6 negara yang mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN iaitu China, Jepun, Korea Selatan, Australia, New Zealand dan India. Dr. Ong berkata demikian pada sesi dialog eksklusif mengenai integrasi ASEAN di ibu negara.